সম্মানিত দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেট্রো সেম টু দা পয়েন্ট অনুষ্ঠানে আমি তারিকুল ইসলাম মাসুম যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা ভালো আছেন সবাই সেই প্রত্যাশা রেখে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজকের আলোচনার বিষয় মার্কিন মতিগতি অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে তৎপরতা বা তাদের প্রচেষ্টা সেই সব বিষয়ে আলোচনা করব আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আমেনা মহসিন আপনাকে স্বাগত ভালো আছেন সমাজিত দর্শক আমাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের থেকে যুক্ত হয়েছেন ইউনিভার্সিটি অফ নিউ অর্লিয়েন্সের সাবেক প্রভিসি এবং ইমেরিটাস অধ্যাপক ডক্টর মুস্তফা সরওয়ার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি শুনছেন আমাদেরকে ধন্যবাদ আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাচ্ছি যেহেতু আপনি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশকে কেমন দেখছেন বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশের নির্বাচন কেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রের যে তৎপরতা বা প্রচেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে একটা নির্বাচনের বিষয়ে ভিসা পলিসি সব কিছু মিলে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশকে কেমন দেখছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা তো মানে দেশ থেকে অনেক আগে চলে আসছি এখানে কিন্তু সেটা তো আমাদের মাতৃভূমি মাদারল্যান্ড কাজে আমাদের একটা দারুণ মানে ভালোবাসা প্রেম হয়েছে দেশের প্রতি এবং সেভাবেই আমরা সবসময় দেশকে এখানে যারা আছে প্রবাসী বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে আমরা আছি তা আমরা আমরা সেভাবেই দেখি একটা ভালোবাসা একটা স্নেহ একটা প্রেমের চোখ দিয়ে এবং আমরা সবসময় বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করি বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের মতিগতি বুঝতে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে এই মতিগতির কি মানে খুব ফিকল মাইন্ডেড মানে কি মানে কখনো কখনো দারুণ চেঞ্জ হয়ে যায় আবার এরকম একটা কনসিস্টেন্ট ব্যাপার রয়েছে সেটা দেখতে হলে আমাদের প্রথম দেখতে হবে যে নাইনটিন এ এবং বর্তমানের একটা কম্প্যারিজন যদি আপনাকে দেই তাহলে বোঝা যাবে যে যুক্তরাষ্ট্রের মতিগতি মোটামুটি একই রয়েছে যেমন ধরুন নাইনটিন নাইনটি আমরা দেখলাম যে ক্ষমতায় ছিলেন বিএনপি আর বিরোধী দলে ছিলেন আওয়ামী লীগ দারুণ আন্দোলন চলছিল একটা নির্বাচন ওই নির্বাচনকে নিয়ে এবং নির্বাচন একটা হয়েও ছিল কিন্তু পরে সেটা আবার পরিবর্তন হয়ে যায় তখন যুক্তরাষ্ট্রের যে ভূমিকা ছিল যে তখন যুক্তরাষ্ট্র চোখে বিরোধী দল খুব পছন্দ করত আর সরকারি দল খুব একটা পছন্দ করত না কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তখন সব দল মিলে একটা যাতে প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন হয় সবাই যাতে পার্টিসিপেট করে এবং একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয় সেদিকে সে এমফেসাইজ করেছিল আবার বর্তমানেও দেখুন যুক্তরাষ্ট্র একই কাজ করছে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন মনে হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের যে এই দাবি মানে জিনিসগুলো প্রত্যাশা যেগুলো সেগুলোর সঙ্গে বিএনপির প্রত্যাশা মিলে গেছে দিস ইজ এ জাস্ট এ ওভারল্যাপ এটা এবং এটার সঙ্গে যে সরকারি দল আওয়ামী লীগের যে প্রত্যাশা তার সঙ্গে আমরা দেখছি একটু ব্যামিল হয়ে গেছে কাজে দেখা গেল যে যুক্তরাষ্ট্র একই কাজ করছে কিন্তু আমাদের যে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা পরিবর্তন হয়ে গেছে এটা নির্ভর করছে কোন দল ক্ষমতায় আর কোন দল বিপক্ষে যখন ক্ষমতায় থাকে তখন হ্যাঁ তুমি ইন্টারফেয়ার করবে না তুমি বিদেশি রাষ্ট্র আর যখন অপোজিশনে ওই একই দল যখন অপোজিশনে তখন হ্যাঁ বাহাবা মার হাবা ভালো কাজ করছেন এই যে আমাদের সংস্কৃতিতে এটা একটা মানে মনে হচ্ছে যেন পার্ট হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের যে এই যে বর্তমানে করছে তাতে আমি একটু অন্য ইয়ে দেখছি যেমন ধরুন যে ভিসা যে স্যাংশনটা এটা কিন্তু নাইনটিন নাইনটি সিক্সে ছিল না এটাও একটা কারণ আছে কারণ বিভিন্ন জিনিস পরিবর্তন হয়ে যায় আরও একটা ব্যাপার রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে ওই যে যে আমি ডকুমেন্টটার কথা বললাম ওটা কিন্তু অনলাইনে আপনারা সবাই পাবেন ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে রয়েছে নাম হলো ইন্টিগ্রেটেড কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি এটা যদি আপনি দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা আপনার কাছে আসবো ডক্টর মোস্তফা সরার ডক্টর আমিনা মহসিন 
উনি সুন্দর করে বললেন যে যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি একই আছে শুধু আমাদের দলের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে যে সরকারি দলে আছে তার কাছে এক রকম যিনি বিরোধী দলে আছে এরকম কিন্তু বাংলাদেশ তো আমার তিনিও যেমন বলেছেন আমরা বাংলাদেশে থাকি বাংলাদেশের মানুষ তিনি বাংলাদেশের বাইরে থাকলেও বাংলাদেশেরই মানুষ বাংলাদেশের কল্যাণই চিন্তা করেন এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা এসছি যে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে আবার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনও আজ যখন আমরা কথা বলছি একদিন পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন নিয়েই আলোচনা করবে হয়তো কেউ যাবে কেউ যাবে না তাহলে দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা বেরিয়ে আসবো কীভাবে ধন্যবাদ আপনাকে দেখো রুরি যে কথাটা বললেন একটুখানি আমার মনে উত্তর দেওয়াটা প্রয়োজন আছে কেন উনি বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের উনার কথাটা উনি বললেন যে ওনার যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি কনসিস্টেন্ট আছে ছিয়ানব্বইতে একই জিনিস করেছিল উইচ আই ডু নট ডিসপিউট হ্যাঁ উনি ঠিকই বলেছেন ছিয়ানব্বইতে এটা করেছে এবং এখানে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর এখন হয়তো ধরেন পট পরিবর্তন হয়েছে তার জন্য কে কাকে পছন্দ করছে না করছে সেটা একটা ব্যাপার এটা আমি দেখেন দুটো কথা বলতে চাই হ্যাঁ প্রথমে হলো যেটা সেটা হলো আপনি যে আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে সরাসরি করলেন যে আমরা নাগরিকরা কোথায় যাব সেখানে আমার মনে হয় যে একজন বাংলাদেশের নাগরিকের হিসাবে আমার আমার কাছে এটা মানে এটা দুঃখের ব্যাপার যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কাছে না এসে আমরা মনে করি যে বিদেশি শক্তি যারা আছে তারাই হয়তো আমাদের সহায়ক হবে বা তাদের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি বা তাদের কাছে যাই এটা উনি নিজেই বলেন যে ওনার কথার সূত্র ধরেই আমি বলছি এবং আমরা নিজেরাও আপনি আমি আমরা সবাই দেখেছি যে এই জিনিসগুলো ঘটেছে অতীতে ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে জিনিসগুলো আমরা সেই বিষয়ে আমরাও আলোচনা করছি আমরাও আলোচনা করছি তাই না এবং এতটা স্পেস আমরা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোই কিন্তু করে দিয়েছে বা আমাদের এক ধরনের অনেকে বলে থাকে যে এটা আমাদের কালেকটিভ ফেলিয়ার আমি জানি না আমি সাধারণ জনগণকে এটা ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করব কি না মানে এই স্পেসটা কি আমি তৈরি করেছি বা আপনি তৈরি করে দিয়েছেন কি না বা মিডিয়া করে দিয়েছে কি না আমি জানি না সিন্স ইউর মানে উইথ মিডিয়া বাট জিনিসটা হলো কি এই জায়গাটা আমাদের নাগরিকদের জন্য খুব একটা সুখকর নয় যেখানে আমরা বিদেশি শক্তিদের দেখছি এক ধরনের এত কথাবার্তা বলা এটা এবং আপনি দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু এখন অনেক ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করছি সাধারণ মানুষ ফেস করছে লোক একটা স্পাইরাল লিঙ্গ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে ডেঙ্গু আমরা একটু আগেই কথা বলছিলাম তাই না এই ইস্যুসগুলো কিন্তু আমরা খুব একটা যে রাজনৈতিক দলগুলো এগুলো নিয়ে যে আন্দোলন করছে বা কথা বলছে তা আমরা কিন্তু দেখছি না যেগুলো মানুষের জীবনকে ছুঁয়ে যায় বা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে মানে আমরা যেগুলোকে মোকাবেলা করছি সেগুলো না আপনি মানে এগুলো আমি একজন মিডিয়া পার্সনকে বলেও ছিলাম একশো উনি বলেছিলেন যে এগুলো তো তেমন বড় বড় নিউজ হয় না তো সেটা একটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু দেখেন একই জায়গায় কে ক্ষমতায় থাকবে কে ক্ষমতায় থাকবে না সেটা নিয়েই আমাদের রাজনীতিটা আবৃত্ত হচ্ছে হয়তো রাজনীতি সেই ধরনেরই তো রাজনীতি আমার বলতে হবে যে তাহলে ইটস নট আ ভেরি মানুষ কেন্দ্রিক রাজনীতি না ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি সেটাও আমাকে স্বীকার করে দিতে হবে বাট ওনার যে কথাটা যে ইউএস এটা করছে মানে এটা অনেকটা আমার কাছে মনে হলো আমি ওনাকে মিন ওনাকে ইয়েটা বলছি না পার্সোনালি বলছি না বাট এই কনসিস্টেন্সিটা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন সেটাও কিন্তু আমাদেরকে একটু দেখতে হবে কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই জিনিসটা বাংলাদেশে চাচ্ছে এই ধরনের একটা নির্বাচন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ঠিক এই ইস্যুসগুলোতে বা এইভাবে যেভাবে মানে যতটা এই সময় আমরা অ্যাগ্রেসিভ দেখছি এই এই জিনিসটা কি অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও কি আছে আরোপ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানেও নেই কিংবা ধরেন সেভাবে 
যদি আমি মানব অধিকারের কথাই বলি যেটা বারবার তোলা হচ্ছে সেটা কি অন্যান্য দেশে মানে পৃথিবীর কি সব মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি এমন দেশের সাথে আজকে যদি আমি ইসরায়েলের ঘটনাই নিয়ে আসি হ্যাঁ একটু ডাইগ্রেস করে বলছি সেখানে কি মানব অধিকার ইস্যুটা কি প্রাধান্য পাচ্ছে সো এটা এটা মানে আমাকে যদি বলা হয় যে মানব অধিকার গণতন্ত্র সেই কারণেই এটা হচ্ছে সেটা সামহাও আমার পক্ষে মেনে নেওয়াটা সম্ভব না ধন্যবাদ আপনার কাছে আসব ডক্টর মোস্তফা সরোয়ার ডক্টর আমিরা মহসিন কথা প্রসঙ্গে অন্য দেশেরও উদাহরণ দিয়েছেন ইসরায়েলের উদাহরণ দিয়েছেন আমিও মিয়ানমারের কথাও বলেছিলাম সে বিষয়েও কথা বলেছেন তাদের ক্ষেত্রেও কি যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি একই না এটা মানে ডক্টর আমিনাম হোসেন খুব সুন্দর করে বলেছেন এবং এর উত্তর হবে যে না যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি বিভিন্ন জিও পলিটিক্যাল লোকেশনে এক ধরনের নয় সেটা আমরা যেমন ইসরায়েলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং হামাজ যেটা মানে গাজা উপত্যকায় বর্তমানের যে ঘটনা ঘটছে সেখানে অনেক সিভিলিয়ান মারা যাচ্ছে এবং তাতে যে এটা এটা যে মানে জঘন্য ব্যাপার মানবাধিকারের জন্য এটা তো এক লজ্জাস্কর ব্যাপার কিন্তু সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাটা অনেকটা স্তিমিত তা তো আমরা লক্ষ্যই করলাম যদিও আমি একটা অ্যাড করব যে মানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় কিন্তু ইসরায়েলের আক্রমণ যেটা অরিজিনাল করার প্ল্যান ছিল তাদের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি যা বলেছিল সেটা কিন্তু অনেকটা স্তিমিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র সে কিন্তু তার ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে যেমন এই সাম্প্রতিক আবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন গেছেন ওনার মেইন উদ্দেশ্য এখানে যেটা চাউ হয়েছে যে উনি চাচ্ছেন যাতে ইসরায়েল জেনেভা কনভেনশনের সমস্ত আইন এবং যুদ্ধের সমস্ত নীতিগুলো সে মেনে চলে এর জন্য প্রেশার দিচ্ছে কিন্তু তবু আমি বলব যে এখানে ওভারঅল যে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সেটা যে আদর্শের যে ব্যাপারটা হ্যাঁ যে গণতন্ত্র মানবাধিকার এখানে যেন আবার মনে হচ্ছে সেটা নীরবে নিভৃতে কাজ সেটা কাজে লাগছে না আচ্ছা এখন আমি আই গো ব্যাক টু বাংলাদেশ বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে যে যুক্তরাষ্ট্র যেটা চাচ্ছে যে ওখানে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক সবাইকে নিয়ে এটা কিন্তু বাংলাদেশের আমার যা মনে হয় বাংলাদেশি লোক হিসাবে এবং আমি আমার জন্মভূমি হিসাবে আমার মনে হচ্ছে যে মেজরিটি জনসাধারণই ওটা চাচ্ছে এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল কোইন্সিডেন্স আমি বলবো লক্ষ্য করে দেখুন আমি কিন্তু বলছি এটা অ্যাক্সিডেন্টাল কোইন্সিডেন্স কেন বলছি যে যুক্তরাষ্ট্র যে চাচ্ছে তার সঙ্গে জনগণের চাওয়াটা মিলছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রেরও একটা স্বার্থ রয়েছে কি সেই স্বার্থ আমাদের দেখতে হবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটা কেস স্টাডি হিসেবে ধরেছে এবং এখানে যে মানে এখানে ভবিষ্যতে আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট এবং বাজারজাত করার ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে এবং এটা কিন্তু ওই যে এদের পলিসি স্টেটমেন্টে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওই যে ডকুমেন্টে আমি বললাম ইন্টিগ্রেটেড কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি ওর মধ্যে কিন্তু লেখা আছে এটা আমি বানিয়ে বলছি না এটা ওদের আছে তাহলে সেটার কারণে তারা চায় এমন একটা সরকার ওখানে যে সরকারের থাকবে জনগণের ম্যান্ডেট এবং জনগণের ম্যান্ডেট কিভাবে হবে যদি নির্বাচনটা হয় সুষ্ঠ নির্বাচনটা যদি সবাই পার্টিসিপেট করতে পারে এবং সেটা সুষ্ঠুভাবে যদি হয় তাহলেই একমাত্র যে যে সরকার যে হবে সেই সরকারে থাকবে ম্যান্ডেট এবং তার সঙ্গেই সে বন্ধুত্ব আরও গভীর করতে পারবে এবং আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট আরও বেশি যোগাযোগ আরও বেশি মার্কেট সিচুয়েশন সব কিছু হবে আমাদের ভুললে 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 চল চলবে না যে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান থেকে আমাদেরকে এইট বিলিয়নের বেশি ডলার দিয়েছে অ্যাজ এ গেট অ্যাজ অ্যান এসিস্ট্যান্স ইটস নট ইটস নট লাইক আমাদের এক মন্ত্রী বলেছেন চায়না নাকি ব্যাগ ভর্তি করে টাকা নিয়ে আসছে হ্যাঁ চায়না যে ব্যাগ ভর্তি করে টাকা আনে ওটা হলো লোন শার্ট রাজা করতো আগে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে এবং একসময় যে কলকাতার ওই যে কাবুলিওয়ালার গল্প তো আমরা জানি এবং কাবুলিওয়ালারা বিভিন্ন শহরে গিয়ে যে ব্যাগ নিয়ে টাকা দিত চীন সেরকমই করেছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমরা দেখছি যে যে দেশের সঙ্গে এগুলো করেছে তারা যেমন শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান তাদের অবস্থা বারোটা বেজে গেছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যে টাকাটা দিয়েছিল ওটা কিন্তু গেট তা সত্ত্বেও আমি বলবো 
যে আপনি যদি ট্রেড সিচুয়েশনটা দেখেন তাহলে সবসময় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে বেশি এক্সপোর্ট করে আর কম ইম্পোর্ট করে তার মানে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট ব্যালেন্সটা বাংলাদেশের জন্য পজিটিভ উইথ আমেরিকার সাথে কিন্তু আপনি যদি কম্পেয়ার করেন ভারতের সঙ্গে এটা কিন্তু উল্টো ভারতের সঙ্গে কিন্তু নেগেটিভ এবং চীনের সঙ্গেও নেগেটিভ এবং শুধু তাই নয় যুগ মানে বাংলাদেশের যে মেইন যে প্রোডাক্ট সেটা হলো গার্মেন্টস গার্মেন্টসের মেইন বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যারা রয়েছে ইউরোপ এবং জাপান অস্ট্রেলিয়া এগুলো এগুলো যুক্তরাষ্ট্রের খুব গভীর বন্ধু এমনকি মিডিল ইস্টের কান্ট্রিগুলো সেখানেই কিন্তু যুক্ত মানে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের মেইন মার্কেট বাংলাদেশের গার্মেন্টস দিয়ে চায়নায় কোনো লাভ হয় না উল্টা আর ভারতের সঙ্গে উল্টা কাজেই আমাদের দেখতে হবে যে কোথায় কি হচ্ছে শুধু তাই না রেমিটেন্স যে হয় টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার্সের মতো এটা তো একটা চারটিখানি ব্যাপার নয় এই যে রেমিটেন্সটা এর একটা সিংহভাগ যায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাজে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থর ব্যাপারটা আর এটা এটা মিউচুয়াল কিন্তু আমি মনে করি যে যুক্তরাষ্ট্র যেটা চাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন সেটা কিন্তু নিজের স্বার্থ রয়েছে সে চায় যে এমন একটা গভর্নমেন্ট আসুক যার ম্যান্ডেট রয়েছে এবং আরও একটা ব্যাপার যেন সমাজে অসন্তোষ না থাকে ডিসকন্টেন্ট যেন না থাকে ডিসকন্ট একটা সমাজে যদি ডিসকন্টেন্ট থাকে মেজরিটি পপুলেশন কিংবা এ সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পপুলেশন যদি যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যে সরকার রয়েছে তার প্রতি তাদের যদি ধুমায়িত অসন্তোষ থেকে থাকে তাহলে সেটা সেই সমাজের জন্য একদম মঙ্গজনক নয় এটার একটা ডিজার্ভ এবং আমরা কালমার্সের কালমার্স যে কথাগুলো বলেছে যে এই অ্যান্টিথিসিসগুলো আস্তে আস্তে গ্রো করে থিসিসের সঙ্গে হয়তো অ্যান্টাগনিস্টিক কন্ট্রাডিকশনে চলে যেতে পারে আমি ওভাবে দেখি যেমন ধরুন যে এখন পর্যন্ত যে সভা সমিতিগুলো হচ্ছে সেগুলো মোটামুটি বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে আমি বলবো শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড আমরা আগে যা দেখেছি এর চেয়ে মারাত্মক জিনিস আমরা দেখেছি ভায়োলেন্স হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডে এটা যেন মনে হচ্ছে একটা মানে নাথিং টাইপ কিন্তু ভবিষ্যতে যদি ডিসকন্টেন্ট একটা সমাজে থাকে তাহলে সেই সমাজের স্টেবিলিটি আসে না এবং তার একটা দারুণ এক্সপ্লোশন হতে পারে এবং সেই এক্সপ্লোশন কারোর জন্য মঙ্গজনক হবে না সেই কারণে যুক্তরাষ্ট্র চায় দুটো জিনিস এই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের স্বার্থে নিজের স্বার্থেই সে চায় যে এখানে একটা ন্যায্য নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক এবং এখানে যেন সোশ্যাল ডিসকন্টেন্ট কমপ্লিটলি কখনো ওয়াইপ আউট করা যায় না কিন্তু এর যেন একটা মিনিমালাইজড ফর্ম থাকে একটা ন্যূনতম একটা পদ্ধতিতে যেন সোশ্যাল ডিসকন্টেন্টটাকে স্তিমিত করা যায় যাতে সমাজটা প্রোগ্রেস করতে পারে এবং বাংলাদেশ প্রোগ্রেস করতে পারলে তখন যুক্ত স্ট্যাবিলিটি এবং এখন বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সভা সমাবেশগুলো হচ্ছে তিনি বলছেন বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে শান্তিপূর্ণ এখন সেই শান্তিপূর্ণ অবস্থান কি আমেরিকার আমেরিকার ভয়ে নাকি আপনি কি মনে করেন যে এখন যে সিচুয়েশন আছে সেখান থেকে আরও সামনের দিকে আরও স্মুথ হতে পারে না ধন্যবাদ আপনাকে আপনি প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি ডেফিনেটলি আপনার প্রশ্ন উত্তর দেব হ্যাঁ কিন্তু ইসরায়েলের জায়গাটাতে আমি আবার ইন্টারভেন করব কারণ উনি যেটা বললেন দেখেন ইউএস যেটা করছে তারা কিন্তু সিজ ফায়ারের জায়গাটাতে ভিটো দিয়েছে বারবার হ্যাঁ এবং তারা যেটা বলছে ইজ দ্য প্রেশার ইজ দ্য প্রেশার মানে এটা তো দিস ইজ নট মানে মানুষ মারা যাচ্ছে না দিস ইজ মানে এখানে যেটা ইসরায়েল করছে ইটস আ জেনোসাইড সো সেইরকম একটা জায়গাতে আপনি ভিটো দিচ্ছেন সিজ ফায়ারের জায়গায় সেটা আমার মনে হয় দিস শুড বি পোট অন রেকর্ড না এটা তো আমরা বলতে পারি না যে জাস্ট মানুষ মারা যাচ্ছে এবং তারা এটাকে স্মৃতি উনি বললেন একটু কাম ডাউন করার চেষ্টা করছেন যেখানে বারবার বলা হচ্ছে সিজ ফায়ারের কথা হ্যাঁ সেটা একটা কথা বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে যেগুলো হচ্ছে ওগুলো হ্যাঁ লেস ভায়োলেন্ট আমি দেখেন এখন এটা আমার পক্ষে না বলাটা খুবই কঠিন 
যেটা কি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসারের জন্য হচ্ছে কিংবা ভায়োলেন্সে মাত আমার মনে হয় দুটোই কাজ করছে একটা হচ্ছে যারা কারণ উনি আমি তো প্রথমেই বলে নিয়েছি যে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো বেশি বাইরের দিকে তাকায় রাধে দেন ভেতরের দিকে তাকাবার ইস্যুসটা আমি প্রথমেই এটা বলেছি সেই জায়গাটা থেকেই বলছি যে হ্যাঁ একটা ওদের আছে এবং উনি এটাও বললেন যে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা বলছেন তা জনগণও তাই চাচ্ছে রাইট জনগণ তাই চাচ্ছে আমরা মানে সাধারণ জনগণ তাই চাচ্ছে বাট তারা ঠিক এইভাবে মানে মানে এইভাবে চাচ্ছে কি না যে অন্য রাষ্ট্র বলতে থাকুক তার জন্য আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো মানে একটু শান্তিপূর্ণ থাকবে দ্যাট ইজ সামথিং আমি ঠিক জানি না সাধারণ জনগণ মনে হয় না যে অতটা এরকম করে চাচ্ছে জিনিসটা একটা একটা জায়গা হলো কি এখানে মানে যেটা বোঝার ব্যাপার আছে দেখেন উনি ওনারই কথা সূত্র ধরে আমি বলছি উনি প্রথমে বললেন এটা নাইনটি সিক্সে আমরা দেখেছি এটা যখন আওয়ামী লীগ অপোজিশনে ছিল তখন আওয়ামী লীগ এটাকে ফেভার করেছিল চেয়েছিল এখন দু হাজার তেইশ সালে বিএনপি অপোজিশনে আছে তারা চাচ্ছে তাহলে কি এখানে কি নীতিটা কি ধরনের পলিস মানে মানে এটার আলটিমেট একটা ফল কি হচ্ছে ইম্প্যাক্টটা কি হচ্ছে এটা কি আওয়ামী লীগ আর বিএনপির মধ্যে কোনো ধরনের কোঅপারেটিভ বিহেভিয়ার বা কোনো ধরনের ওদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করতে সহায়ক হচ্ছে তা হচ্ছে না এটা হচ্ছে আরও ডিভিশনসগুলোকে ক্রিয়েট করছে মানে অপোজিশনে যারা আছে তারা সেটাকে ধরে নিচ্ছে রাদার আমার মনে হয় এতগুলো বছর যখন পার হয়ে গেল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেহেতু উদ্দেশ্য উনিই বললেন এখানে স্টেবিলিটি এবং আমিও বিশ্বাস করি কারণ এই রিজনে তারা স্টেবিলিটি চাইবে তারা চাইবে চায়নার ইনফ্লুয়েন্সটা কম থাকুক এবং তারা তাদের ইনভেস্টমেন্টের জায়গাগুলো চাইবে ইন্ডো প্যাসিফিকে তাদের ইন্টারেস্ট আছে এগুলো সবই আমি জিও পলিটিক্সগুলোকে মেনে নিচ্ছে যার জন্য ইসরায়েল মিয়ানমার এক এক জায়গায় এক এক ধরনের তাদের নীতি থাকে এটা আমরা সবাই জানি রিয়েল পলিটিক্স কিভাবে হয় সেখানে তো আমার মনে হয় এতগুলো বছরে এই যে একটা সংঘাতময় একটা রাজনীতি যেটা দুটো প্রধান দলের মধ্যে সেখানে যদি এমন কিছু হতো যেখানে এদের মধ্যে কপরেশনটা বাড়ে সেটাই তো আমার মনে হয় কাম্যটা ছিল না সেই জায়গাটাতে আমাদের বোধ হয় জোর দেওয়া উচিত ছিল বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও জোর দেওয়া উচিত ছিল কারণ রাদা দেন এমন নীতি নেওয়া যেটা একটা দলের পক্ষে যায় আর একটা দলের বিপক্ষে যায় তাহলে তো ওদের মধ্যে ডিভিশনসগুলো আরও বাড়তে থাকে তাই না আমি যাই না আমি আপনি বুঝাতে সক্ষম হচ্ছে কি না ডক্টর মোস্তফা সরোয়ার আমিনা মোহন সিং বলছিলেন যদি একটা পক্ষের পক্ষে যায় তাহলে ডিভিশনসগুলো বাড়তে থাকে আসলে কি এটা মিনিমাইজ করার চেষ্টা কোন জায়গা থেকে হচ্ছে বা ভেতর থেকে বা বাইরে থেকে কিভাবে হতে পারে এখানে অতি শ্রদ্ধা বলে ডক্টর আমিনা মোহন সিংয়ের সঙ্গে আমি একটু দ্বিমত হব যুক্তরাষ্ট্র এখানে কোনো দলকে বারবার সে বলে দিয়েছে এবং তার পলিসি স্টেটমেন্টে আমি এখানে দেখছি যে সে কোনো দলের সমর্থক নয় ওখানে সে চাচ্ছে যাতে দুটো দল এই যে জন্য আমরা যে লাস্ট স্টেটমেন্ট যেটা দেখলাম পিটার হাসে উনি একই কথা বলছেন উনি চাচ্ছেন যে একটা সংলাপ হোক সংলাপ কাকে বলে সংলাপ হলেই তো একটা বন্ধুত্ব হয় আপনি যদি আলোচনা না করেন আলোচনার টেবিলে যদি না আসেন আপনি যদি বাইরে বাইরে থাকেন এবং ঝগড়াঝাটি করেন তাহলে তো এর কোনো আমরা এমনকি আমাদের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আপনি দেখুন যখন সালিসি হয় তখন করে কি দুই প্রতিপক্ষকে এনে বসায় এবং তারা তখন আলোচনার মাধ্যমে এটাকে সলভ করে এটা তো আমাদের চিরকালে মানে অনন্তকাল ধরে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে এর মিল রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এখানে যেটা চাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন মানে মানে যুক্তরাষ্ট্র যে বাংলার সংস্কৃতিক যে ইটা আছে ট্রেডিশনাল এটাকেই যে সে মানে ফলো করছে তা নয় আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে ইট ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্টাল কোয়েন্সিডেন্স যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে দুজনার মীমাংসা করতে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু এর সঙ্গে মিলে গেছে বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে কাজে আমি তো এই জন্য 
যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডারকে সাধুবাদ হোয়াট ইজ ডুইং কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টোকেন আমি বলবো ডক্টর আমিনা মহসিনের সঙ্গে আমি একমত তার প্রথম স্টেটমেন্টগুলোর সঙ্গে যে ইসরায়েলের আক্রমণে যে সাধারণ হাজার আমার মনে হয় এখন নয় হাজারের বেশি প্রায় দশ হাজার ছুঁই ছুঁই করছে সিভিলিয়ান মারা গেছে এবং এই যুদ্ধ সিজ ফায়ার যাতে হয় সেজন্য ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের দুটো প্রোপোজালকে যুক্তরাষ্ট্র নচ্ছাদ করে দিয়েছে এবং এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি কন্ডেম করি এবং এটাকে আমি পছন্দ করি না যুদ্ধ বন্ধ হওয়া উচিত তারপরে আলোচনার টেবিলে বসে সবাই আমি বিশ্বাস করি যে মিডল ইস্টের ব্যাপারে যেটা মানে প্যালেস্টাইনের জনসাধারণ তাদেরই হলো সবচেয়ে মানে মানে ইউরোপের অপরাধে ইউরোপের হিটলার যে অপরাধ করেছে তার শাস্তি ভোগ করছে সাত দশক ধরে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা এটা একটা খুবই অন্যায় ব্যাপার এবং এতে আমি বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কতগুলো পলিসিকে আমি পছন্দ করি না কিন্তু একটা কথা বলবো যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন যে বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো এখানকার আইভি লিগ ইউনিভার্সিটি বাই দিওয়াই আমার দুটো ছেলে হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেছে এবং হার্ভার্ড থেকে শুরু করে আইভি লিগ এবং অন্যান্য নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিন্তু আন্দোলন ছাত্ররা কিন্তু আন্দোলনের মাঠে নেমেছে এবং লক্ষ্য করে দেখুন তারা কিন্তু বিভিন্ন জাতি ধর্মের ইনফ্যাক্ট যে ছেলেটা কর্নেল থেকে অ্যারেস্ট হয়েছে সে কিন্তু মুসলিম না সে কিন্তু অ্যারাবো না কাজেই এই যে এই যে ব্যাপারটা যুক্তরাষ্ট্রে ঘটছে যে এখানে কিন্তু জনমতের ভেতরে মানে আস্তে আস্তে যে মানে একটা ই হচ্ছে দৃষ্টি পরিবর্তন হচ্ছে তার আমরা একটা সিমটম দেখছি কাজে ওটা ওই ওই আক্রমণের ব্যাপারে কিন্তু এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের আমি প্রথমেই বলেছি যে যুক্তরাষ্ট্র যখন বলে যে আমি এটা চাই এটা চাই ওটা চাই ইত্যাদি এটা কিন্তু ইজ এ ফাংশন অফ জিও পলিটিক্স হ্যাঁ আমরা তো সবাই জানি যে আমাদের বাংলাদেশের ব্যাপারে আপনার এই কথার সাথে ছোট্ট একটা প্রশ্ন আসছে যেহেতু জনমতের গুরুত্ব দেওয়ার একটা বিষয় থাকে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে যে জনমত গড়ে উঠেছে প্যালেস্টাইনের মানুষের পক্ষে সেই জনমতকে কি গুরুত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার দিচ্ছে না যেটা আমি বলবো না তার কারণ আমি লেটেস্ট যেটা দেখলাম হ্যাঁ এই মানে এমন গতকাল গতকালকে দেখলাম কামালা হ্যারিস এগুলো হয়তো আপনাদের ওই পর্যন্ত যায় না কামালা হ্যারিস ট্রাই করছে যে তাদের ভয় আছে যে ডেমোক্রেটিক পার্টির যে প্রোগ্রেসিভ উইং তারা যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতিকে সমর্থন করছে না বাইডেনে ভোটার যে একটা বিরাট প্রোগ্রেসিভ উইং অফ দ্য ডেমোক্রেটিক পার্টি ভয় পাচ্ছে যে তারা হয়তো বিদ্রোহ করে উঠতে পারে কারণ দুজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট আছে কর্নেল লোয়েস্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য এবং ক্যান্ডিডেট রবার্ট ক্যান্ডিডেট জুনিয়ার কাজে বাইডেনের মনে ভয় আছে কারণ এটা তো এটা তো গণতান্ত্রিক দেশ নির্বাচনের কথা সবসময় তাদের মাথার ভিতরে থাকে কাজে এই পলিসিতে যদি প্রোগ্রেসিভ ওয়ে চলে যায় তাহলে কিন্তু বাইডেনের নির্বাচনে তো মানে হারবেই হারবে এমনকি তার অনেক সেনেটর এবং কংগ্রেসম্যান তাদের পজিশন হারিয়ে ফেলবে কাজে সেই জন্য কামালা হ্যারিস আসছে মানে টু মিটিগেট দ্য সিচুয়েশন সে চেষ্টা করছে সে অ্যাড করেছে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন শুধু অ্যাড না সে এমফেসাইজ করেছে ইসলামোফোবিয়া দেখুন আমরা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অনেক ঘটনা ঘটে অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনি অবাক হবেন যে রিপাবলিকান পার্টি যে বিভিন্ন গ্রুপের ভেতরে এক্সট্রিম রাইট উইং যারা তারা কিন্তু এই যে চোদ্দ বিলিয়ন প্লাস টাকা যে যে দেওয়া হচ্ছে এটার বিরোধিতা করে তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছে এক্সট্রিম রাইট উইং অফ দ্য রিপাবলিকান পার্টি আবার রিপাবলিকান পার্টির যে সেন্ট্রিস্টরা তারা সমর্থন করেছে এটা ইটস এ মিক্সড ব্যাক গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আপনি কিন্তু কোনো মনোলিথিক স্টেটমেন্ট করতে পারবেন না যে যুক্তরাষ্ট্রের এইটা হ্যাঁ যুক্তরাষ্ট্রে যেমন ধরুন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিক্সন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং আমি যাদেরকে দারুণ অপছন্দ করি আমি ঘৃণা করি আমি আজকে আপনাদের মানে এখানে বললাম নিক্সন এবং হেনরি কিসিঞ্জার এরা কি করেছিল আমাদের যখন লোক মারা যাচ্ছিল তারা তখন আজেবাজে কথা বলছিল তারা সমর্থন করছিল খুনিদেরকে খেয়াল আছে আপনাদের হ্যাঁ কিন্তু তখন তখন এখানে ক্যানেডি এডওয়ার্ড ক্যানেডি পার্সি এবং আর আরও অন্যান্য এবং এখানকার জনসাধারণ একটা অংশ আমাদেরকে সমর্থন করেছিল 
কাজে এটাও আমাদের দেখতে হবে আমার ধারণা যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এখন যে বাংলাদেশের জনসাধারণের চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এর কারণ যে যুক্তরাষ্ট্রের জিও পলিটিক্যাল পলিটিক্সের সঙ্গে এটা মিলছে তাই এবং এবং কখনো পররাষ্ট্র নীতিতে এ পর্যন্ত আমি লক্ষ্য করিনি যে কোনো দেশ মানে আঞ্জুমানে হেমায়তুল ইসলাম ন এ চ্যারিটি অর্গানাইজেশন না হ্যাঁ এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকে স্বার্থ দেখে দ্যাট ইজ দেয়ার মেইন ইন্টারেস্ট কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে ওই দেশের স্বার্থের সঙ্গে যে অন্য দেশ যাকে নিয়ে তার স্বার্থ তার জনগণের স্বার্থের মিল হয়ে যায় সেটাই আমরা এখন বর্তমানে দেখছি সাধারণ জনগণ সবসময় চেয়ে এসেছে কিন্তু এইটা এখানে মানে আমি একটা এটা কখনোই বলিনি যে কোন ওরা কোন পার্টিকুলার দলকে সমর্থন করছে বাট এই যে ভিসা স্যাংশনে যে ব্যাপারটা আসছে মানে সেই জায়গাটাতে আমি আমি কথাটা তুল তোলার চেষ্টা করছিলাম বা তুলছি যে ধরেন এই যে ভিসা স্যাংশনসটা কি কোনোভাবে দুটো দলের মধ্যে যে বিভাজন আছে সেটাকে কি ন্যারো ডাউন করবে কি না এবং সেখানে তো সাধারণ মানুষদের মধ্যেও তো একটা ভীতি কাজ করছে কারণ ধরেন কারা কে কি বলে কোনটা কিভাবে ধরা হবে কে ভিসার ইয়ের ভেতরে পড়বে সেই ঝামেলাগুলা তো কেউই চাচ্ছে না তাই না এবং একটা দেশ নিজের উপরে তো এ ধরনের তকমা নিতে মানে দেশ বলেন বা সাধারণ নাগরিকদের তো এটা চাওয়া না যে তাদের উপরে এ ধরনের তার দেশের উপরে এ ধরনের তকমা আসুক এটা এর রেসপেক্টিভ অর ইন এক্সক্লুশন অফ মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি চাচ্ছে না চাচ্ছে আমাদের দেশের লোকরা ধরেন স্বাধীনতার জন্য যখন আমরা সংগ্রাম করেছি সেখানে কিন্তু আপনি দেখেন আমরা কিন্তু গণতন্ত্রের জন্যই করেছিলাম তাই না এবং আমাদের যদি আমরা দেখি আমাদের কনস্টিটিউশনের ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডিং প্রিন্সিপালস ইজ ডেমোক্রেসি সো সেটা আমরা একের পর এক আন্দোলন করেছি সো এটা আমাদের দেশের লোকদের ভেতরেই এই জিনিসটা আছে আমাদের পলিটিক্যাল কালচারটাই ভিন্ন আমরা সবসময় প্রোটেস্ট করেছি আমরা চেয়েছি আর আমার মনে হয় যে কি ভায়োলেন্সটা ওটার উত্তর আমি আসলে তখন দিতে পারিনি ভায়োলেন্সটা কমে যাওয়ার একটা মাত্রাটা কমে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে কারণ আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলগুলো এটা উপলব্ধি করতে পারছে যে মানুষ জনগণ কিন্তু ভায়োলেন্স চায় না ইট উইল গো অ্যাগেনস্ট দ্যাম এবং যেহেতু ধরেন রাজনৈতিক দলগুলো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তাদেরকে তো জনগণের সামনেই আসতে হবে তাই না এবং ওরা যদি মানে আপনি একটা রাজনৈতিক দল কিছু যদি জনগণের সামনে নিয়ে আসে তাহলে জনগণ তো সেটা গ্রহণ নাও করতে পারে না এবং ভায়োলেন্সটা তো জনগণ পছন্দ মানে নিবে না মানে এইটা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে ভায়োলেন্সটা এটা সাধারণ মানুষের তো একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি তাই না সো সেই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় যে এটা সেই তাকিদ থেকেই আসতেছে জি আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর মোস্তফা সরোয়ার আপনাকে শেষ আমরা শেষ করব ভিসা পলিসির কারণে কি ম্যাডাম বলছেন যে ন্যারো ডাউন করছে কিনা আমাদের এই প্রচেষ্টা ডিফারেন্সেসগুলো ন্যারো ডাউন করছে কিনা কারণ আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে ভিসা পলিসি মে মাসে যে এরা ঘোষণা করেছে এবং তার ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হয়েছে সেখানে আমরা আর একটা জিনিস দেখলাম যেটা আমরা ইগনোর করছি সেটা হলো যে ছাত্রদের ভিসা নাম্বারস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সাধারণ জনসাধারণে যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসারও নাম্বার বাড়িয়ে দিয়েছে ইনফ্যাক্ট কোথাও কোথাও নাম্বার অব ইয়ার্স যেখানে হয়তো এক বছরের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে পাঁচ বছর দিয়ে দিয়েছে এরকম ঘটনা সাম্প্রতিক ঘটেছে কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের ভিট ভিসা পলিসি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের রেস্ট্রিকশনের আওতার ভিতরে না ইনফ্যাক্ট আই টেল যুক্তরাষ্ট্রের কনসুলার অফিস ইজ দি এইথ লার্জেস্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড এইথ অষ্টম বৃহত্তম কনসুলার অফিস হলো ঢাকাতে এবং এটা কেন এটা তো জনসাধারণের জন্য জনসাধারণ যাতে বেশি ভিসা পেতে পারে এবং জনসাধারণ 
এবং বিশেষ করে ছাত্রদের ভিসা বাড়িয়ে দিয়েছে আমরা যে কলেজগুলোতে কলেজগুলোকে আগে ভিসা দেওয়া হতো না তাদের আই টোয়েন্টির এগেনস্টে সেটাও বর্তমানে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে অ্যাড করা হয়েছে কাজে এটা একটা জনগণের জন্য যাতে এটা সুবিধা হয় কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড রেস্ট্রিকশন দিয়েছে কাদের এগেনস্টে রেস্ট্রিকশন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার রুল তাদের নীতি অনুযায়ী কারণ ভিসা কিন্তু ইজ নট এ রাইট ইটস এ প্রিভিলেজ যুগ প্রত্যেকটা দেশ বাংলাদেশ কাকে যে ভিসা দেবে সেটা বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত সেটা যে দেশের লোক অন্য দেশের লোক তার রাইট নয় ওটা ওটা বাংলাদেশের রাইট বাংলাদেশ যদি কাউকে ভিসা দেয় এটা হলো প্রিভিলেজ তাকে দিচ্ছে ওই লোকটাকে দিচ্ছে বাংলাদেশ দিচ্ছে প্রিভিলেজ কাজে যে ডোনার তাকে তো আপনি ই করতে পারেন না কিন্তু এই ডোনার এই যে দিচ্ছে ভিসা সে কতগুলো লোকের উপরে রেস্ট্রিকশন আরোপ করেছে তারা কারা যাদের যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা বেগম পাড়ায় যাদের সম্পদ সহায় সম্পদ টাকা পয়সা বাচ্চাদেরকে পাঠিয়েছে এবং এবং ভিসা রেস্ট্রিকশনের মধ্যে আর একটা করেছে যে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার্স আমি শব্দটা লক্ষ্য করে শুনবেন ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার্স চাচা তো ভাই মামাতো ভাই নয় হ্যাঁ নট ভাই না নট খালাতো ভাই নট মাম ছেলে মেয়ে যেটা আমেরিকাতে ফ্যামিলিকে ডিফাইন করে যেটা হ্যাঁ ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন লক্ষ্য লক্ষ্য রাখবেন আমেরিকা কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী চলবে ফ্যামিলির যে ডেফিনেশন আমরা যখন ট্যাক্স দিই তখন ট্যাক্সে যেটাকে আমরা বলি ফ্যামিলি সেটাকেই ওরা ওরা ওখানে ফলো করবে তা সেই অনুযায়ী এটা করার পেছনে যাতে এই সমস্ত লোকরা যারা ওখানে বসে জনগণের উপরে অত্যাচার করবে জনগণের অধিকারকে যারা খর্ব করবে যারা জনগণকে কষ্ট দেবে ঘুষ খেয়ে দুর্নীতি করে মানে মানুষের সিভিল রাইটকে নস্যাৎ করে দেবে হ্যাঁ যে লোকটার যেটা প্রাপ্য যে জনসাধারণের যেটা প্রাপ্য একটা অফিসে গিয়ে সেই অফিসে গিয়ে সে সেই প্রাপ্যটা পেল না ওই লোকটা দুর্নীতি করবে দুর্নীতি করে সেই টাকাটা আবার বাংলাদেশে টাকা রাখা রিস্কি কারণ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে আবার কার কি হয় কোনো ঠিক নেই কাজে সবচেয়ে সেফ এরিয়া হলো আমেরিকা হ্যাঁ কারণ এখানে তো আপনি এখানে কিন্তু আপনি টাকা যে কোনো মুহূর্তে যত লক্ষ যত কোটি টাকা নিয়ে আপনি বের হতে পারেন আসতে পারেন শুধু আপনাকে বলতে হবে যে আমি এত টাকা তাও টেন থাউজেন্ডের উপরে যদি যায় ডলার তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে আমি এত ডলার নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু অন্য কোনো অসুবিধা নেই আপনি যত খুশি আপনি এখান থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা নিয়ে যান কোনো অসুবিধা নেই তবে যদি আপনি ক্রিমিনাল অফিসে টাকা নিয়ে যান তাহলে তারা ট্র্যাক করার চেষ্টা করে তার অর্থ এখানে এই সেফ জোনে যে সমস্ত ক্রিমিনালরা বাংলাদেশে এখানে টাকা পয়সা রাখে বাংলাদেশে অন্যায় করে বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতন করে তাদের জন্য একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য ভিসা রেস্ট্রিকশন আরও বাহাবা দেওয়া দরকার কারণ নাম্বার বাড়িয়ে দিয়ে ডক্টর মোস্তফা সরোয়ার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক নতুন নতুন তথ্য জানলাম আপনার মাধ্যমে ডক্টর আমিনা মহসিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য সম্মানিত দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে সাথে ছিলেন আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল দেখা হতে পারে আগামী অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা